హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి లేటెస్ట్ ప్యాటర్న్కి అనుకూలంగా ప్రశ్నలు ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించి కానీ ట్రైన్స్కి సంబంధించి కానీ ఈ లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించి కానీ లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎక్కడా కూడా మనకి నాలుగేసి లైన్లు ఐదు లేసి లైన్లు తగ్గడం లేదు ఖచ్చితంగా మనకి ఒక నాలుగు లైన్లు కానీ ఐదు లైన్లు కానీ ఆరు లైన్లు కానీ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి అన్ని లైన్లు మెయింటైన్ చేశాడో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ముందు భయం వస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని లైన్లు మనకు చదివేసరికి పూర్తిగా లెక్క అర్థం కాలేదనో లెక్క చూసి దాని సైజ్ చూసి భయపడి లెక్కలు వదిలేస్తూ ఉంటాం కానీ కాలము దూరానికి సంబంధించి కేవలం ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఏంది అంటే కనుక డీటీఎస్ కాలము దూరానికి సంబంధించి ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక దూరము అనగానే కాలము ఇంటు వేగము దూరము అనగానే కాలము ఇంటు వేగము ఆ వేగము రెండు వేగాలకి సంబంధించి మాట్లాడితే రెండు వేగాలకి సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడితే అంటే ఇద్దరు వేగాలు అయితే కనుక రెండు వేగాలు అప్పుడు మనం సాపేక్ష వేగం వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ వేగాలు రెండు వేగాలు కనిపించాయి అనగానే ఆ రెండు వేగాలు ఇద్దరికి సంబంధించినవి అయితే కనుక ఇద్దరికి సంబంధించినవి అయితే ఇద్దరికి సంబంధించినవి అయితే ఆ ఇద్దరు కలిసి ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు అనగానే ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు అనగానే వేగాలు తీసేయాలి అని మాట్లాడుకున్నాము ఎదురెదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు అనగానే ఎదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు అనగానే వేగాలు కలుపుకోవాలి అని మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి వేగము అక్కడ సాపేక్ష వేగం వేసుకోవాలా లేదనుకుంటే సరాసరి వేగం వేసుకోవాలా అనే థాట్ గురించి మనం ఆలోచించి మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడు సాపేక్ష వేగం వేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇద్దరు వ్యక్తులకి సంబంధించిన వేగాలు ఇస్తే రెండు వేగాలు కనిపిస్తాయి ఆ రెండు వేగాలు ఇద్దరికి సంబంధించినవి అయితే కనుక క్లియర్గా మనం ఏం వేస్తామంటే సాపేక్ష వేగం వేస్తాము ఆ ఇద్దరు ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే ఇద్దరు ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఓ మైనస్ అని రాశాను తీసేయాలి ఎదురుగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటే కలుపుకోవాలి ఏ ప్లస్ అని రాశాను ఏదో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓ మైనస్ విశ్వదాత బయాలజీ ప్రకారంగా విశ్వదాతది కాబట్టి ఓ మైనస్ అని సరదాగా అనుకుంటాం ఓకే ఇక కాలానికి సంబంధించి మాట్లాడే అనుకోండి ఎప్పుడైనా సరే వాడు వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి మొత్తము కాలము అని కానీ అంటే సింగిల్గా కాకుండా సింగిల్గా కాకుండా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి అప్పుడప్పుడు వాడుకునే పదాలు మా మాట్లాడుతున్నాం లేదా ఒకడు మరొకడి కంటే ఎక్కువ కవర్ చేయడం కానీ అందుకని కవర్ చేసిన కాలము లేదా మొత్తము కాలము అని మనం గతంలో కూడా లెక్కలు చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక దూరం అంటే తెలిసిందే ఓకే ఇక ట్రైన్స్కి సంబంధించి అయితే కనుక ఒక రైలు నిలువుగా ఉన్న వస్తువును దాటింది అంటే తన పొడవును తానే దాటుకున్నట్టు లెక్క అడ్డంగా ఉన్న వస్తువును దాటింది అంటే రైలు కావచ్చు బ్రిడ్జ్ కావచ్చు ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు అడ్డంగా ఉన్న వస్తువును దాటిందంటే తనతో పాటుగా తనతో పాటుగా ఆ అడ్డంగా ఉన్న వస్తువును కూడా దాటింది అని అర్థం ఓకే ఇవన్నీ మనకి బేసిక్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆల్రెడీ మన క్లాస్లో చాలా క్లియర్ గట్టగా మాట్లాడుకున్నాము అయినప్పటికీ కొంచెం చెప్పాలనిపించి జస్ట్ ఒక జస్ట్ లాగా రెండు మొక్కలు మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి వాడు ఎగ్జామ్లో కొంచెం లేటెస్ట్ ట్రెండ్ మార్చి మనకు లెక్కలు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అవి కూడా ఒక్కసారి మనం మనం చూసుకున్నట్టయితే అప్పుడు మనకి అంటే ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ క్లాసులో చెప్పడం జరిగింది ఈ ఏరియా అని మీకు ఒక్కసారి గుర్తు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి నోట్స్ చూసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా వచ్చేయండి పూర్తిగా విన్న తర్వాత కంటెంట్ కనుక మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి తప్పకుండా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అంటే మ్యాథ్స్లో ఉండే భయాన్ని పోగొట్టే మనం ప్రయత్నం చేసుకుందాం అలాగే రేపు ఇరవై ఎనిమిది రాబోయే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ ఎస్ఐకి సంబంధించి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఒక మూడు వందల ఇరవై ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అవి మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఒక పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మాట్లాడి తయారు చేసాము రేపు మనం మనం కూడా పోలీస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిందే రిపీటెడ్ ఏరియాస్ మాత్రమే ఉంటాయి రిపీటెడ్ ప్రశ్న ఉండదు కానీ రిపీటెడ్ ఏరియాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే గతంలో మనకి ఏ ఏరియాస్ నుంచి అయితే ప్రశ్నలు వచ్చాయో అదే ఏరియా నుంచి కూడా ప్రశ్నలు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అదే ఏరియా అంటే నా ఉద్దేశం నెంబర్లు మార్చిస్తాడని కాదు గతంలో ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే వాడాడో మిగిలింది బై అమ్మిందని వాడాడు కదా అదే దాని మీద లెక్కలు వస్తూ ఉంటాయి వరస్ సాతాలను వాడాడే కదా
మీకు అన్నిటిలో కూడా దాంట్లో మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ మొత్తం అర్థమేటిక్ అంతా ఒక రివిజన్ చేసినట్టుగా కూడా ఉంటుంది అర్థమేటిక్ క్లాసులను మొత్తం మొత్తం నోట్స్ అంతా చూడమంటే చూడలేకపోవచ్చు కానీ మొత్త ఆ పేపర్స్ చేయడం వల్ల పేపర్స్లోనే క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల నువ్వు అర్థమేటిక్ ప్రశ్నలు నీ దగ్గర ఏవైతే నోట్ బుక్ ఉందో ఏదైతే నోట్స్ రాసుకున్నావో అదంతా కూడా నువ్వు రీకాల్ చేసినట్టే అవుతుంది ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ క్వశ్చన్లు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి లాస్ట్ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ కూడా మనకి చాలామంది అంటే మీలో కూడా చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు అవి సరిపోయిందా లేదా అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ఖచ్చితంగా ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ దాంట్లోంచి కూడా వచ్చాయి మీకు ఆల్రెడీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి లాస్ట్ టైం ఎస్ఏ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి పీడిఎఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటామని ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా వచ్చేయండి ఈరోజు టైమ్ అండ్ డిస్టైన్కి సంబంధించినటువంటి లెక్కల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి టూ మెన్ ఏ అండ్ బి వాక్ ఫ్రమ్ పీ టు క్యూ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ కేఎం అట్ ది రేట్ ఆఫ్ త్రీ కేఎం పిహెచ్ ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ రెస్పెక్టివ్లీ బి రీచెస్ క్యూ అండ్ రిటర్న్స్ ఇమీడియట్లీ అండ్ మీట్స్ ఎట్ ఆర్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పీ టు ఆర్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ మరియు బిలు పీ నుండి క్యూ వరకు పీ నుండి క్యూ వరకు ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరాన్ని వరుసగా త్రీ అం త్రీ కేఎం పిహెచ్ ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ వేగాలతో నడుస్తున్నారు బి క్యూను చేరగానే మరల పి వైపు నడ నడవసాగాడు అతడు ఏను ఆర్ వద్ద కలిశాడు అయినా పిఆర్ల మధ్య దూరం ఎంత పిఆర్ల మధ్య దూరం ఎంత అని క్లియర్గా అన్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక పికి ఆర్కి మధ్య దూరము దూరము అనగానే ఏం చెప్పొచ్చు కాలము ఇంటు వేగము దూరము అనగానే కాలము ఇంటు వేగము అంటే పి నుంచి ఆర్కి మధ్య ఉండే దూరము క్లియర్గా వాడు చెప్పిన పాయింట్ గమనించండి ఒకసారి క్లియర్గా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ బి అని చెప్పాడు ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నారు పి అనే ప్రాంతంకి క్యూ అనే ప్రాంతానికి మధ్య దూరం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు అని చెప్పాడు పి అనే ప్రాంతానికి క్యూ అనే ప్రాంతానికి ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఏం చెప్పడం జరిగింది అంటే కనుక ఏ అనేవాడు త్రీ కేఎం పిహెచ్ వేగంతో వెళితే బి అనేవాడు ఫోర్ కేఎం పిహెచ్ వేగంతో వెళ్ళాడని చెప్పాడు అయితే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ బి అనేవాడు క్యూను చేరుకొని క్యూని చేరుకొని ఈ బి అనేవాడు క్యూను చేరుకొని అంటే ఎలా వస్తూ ఇలా క్యూను చేరుకొని మళ్ళీ ఏం చేసి అంటే దీని మీదే వెళుతున్నాడు ఒక జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వాళ్ళు వెళ్ళే మార్గం ఇదే కానీ జస్ట్ సపరేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు ఇలా వెళుతూ ఉన్నాడు ఇలా వెళుతూ క్యూ అనే ప్రదేశాన్ని చేరుకున్నాడు చేరుకొని మళ్ళీ పి వైపు వచ్చేస్తున్నాడని చెప్పాడు మళ్ళీ పి వైపు ఇలా వస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా అయితే ఈ పి నుంచి ఏ అనేవాడు ఇంకా జర్నీలో ఉన్నాడు ఇలా ఇలా జర్నీలో ఉంటూ ఉండగా ఇక్కడ ఎక్కడో ఆర్ అనే చోట కలుసుకున్నాడని చెప్పాడు ఆర్ అనే చోట కలుసుకున్నాడు అంటే వీడు ఇంకా జర్నీలో ఉంటూ ఉండగానే బి అనేవాడు ఆల్రెడీ క్యూను చేరుకోవడం జరిగింది వెనక్కి రిటర్న్లో ఈ ఏ అనేవాడిని ఇక్కడ చేరు ఇక్కడ కలుసుకున్నాడు రిటర్న్లో ఈ ఏ అనేవాడిని ఇక్కడ కలుసుకున్నాడు అయితే ఈ పి అనే ప్రదేశానికి ఈ ఆర్ అనే ప్రదేశానికి మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు ఓకే లెక్క కోసం సరదాగా రాశాను కానీ దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము అంటే కాలాన్ని వేగంతో గుణించాలి మరి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంత కాలం పాటు ప్రయాణించారో చెప్పగలమా అంటే ఎక్కడ కూడా మెహం చేయలేదు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంత కాలం పాటు ప్రయాణించారో చెప్పలేదు ఎక్కడా కూడా చూడండి ఒకసారి అంటే కాలం కనుక్కోవాలి ఇక లెక్క కంటే ముందు మనం ఎలా ఆలోచించాలి ఈ దూరం కనుక్కోండి అన్నాడు కాబట్టి కాలము ఇంటి వేగము అంటే ఆ దూరం అనేది కాలానికి సంబంధించిన గుణిజము కానీ వేగానికి సంబంధించిన గుణిజం కానీ పి నుంచి దూరం అడిగాడు కాబట్టి పి నుంచి వేగం ఎంత త్రీ కేఎం పిహెచ్ పి నుంచి వేగం ఎంత అంటే కనుక అంటే పి నుంచి అంటే ఏ అనేవాడు ఇంకా జర్నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి పిఆర్ మధ్య దూరం అంటే ఏ అనేవాడు జర్నీ చేసిన దూరము పి నుంచి ఆర్క దూరం అంటే కనుక ఏ అనేవాడు జర్నీ చేసిన దూరము అంటే ఏ అనేవాడు యొక్క వేగం ఎంత ఏ అనేవాడు యొక్క వేగం ఎంత అంటే కనుక మూడు కిలోమీటర్లు త్రీ కేఎం పిహెచ్ అంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది మూడు యొక్క గుణిజం అవుతుంది అని అందం మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది మూడు యొక్క గుణిజం అవుతుంది మరి మూడు యొక్క గుణిజం అవుతుంది అంటే కనుక పన్నెండు అవ్వచ్చు పద్దెనిమిది అవ్వచ్చు అలాగే ఇరవై రెండు కాదు అని చెప్పొచ్చు ఇరవై నాలుగు కూడా అవ్వచ్చు అంటే పన్నెండు కానీ పద్దెనిమిది కానీ ఇరవై నాలుగు కానీ
ఒక ఆప్షన్ మనం తీసేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షనే పోయింది ఒక్కొక్కసారి మనకి మూడు ఆప్షన్లు కూడా పోతూ ఉంటాయి అప్పుడు సింగిల్ ఆప్షన్ మిగులుతుంది కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు టికెట్ వేసుకోవచ్చు మూడు యొక్క గుణిజం అయ్యేది ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ మనకి అంత అదృష్టం లేదు కాబట్టి మూడు ఆప్షన్లు వచ్చాయి మూడు ఆప్షన్లు వచ్చాయి అందుకనే లెక్క చేయాల్సి వస్తుంది ఏంటి ఆ లెక్క అంటే కనుక కాలం కనుక్కోవాలి కాలం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక మళ్ళీ కొద్దేమి కాదు సేమ్ సేమ్ పదమే కాలము అనగానే దూరము బై వేగము అంటాం కాలం కనుక్కోండి చెప్పాడు కాబట్టి దూరం ఉబాయ్ వేగం మరి దూరం ఎంత అంటే కనుక వాడు చెప్పిన ప్రకారంగా అయితే ఇరవై ఒకటే పికి క్యూ అనే దానికి మధ్య దూరం ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటే కానీ కానీ నువ్వు పట్టించుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఈ బి అనేవాడు క్యూను చేరుకున్నాడు అంటే ఇరవై ఒకటి అయిపోయింది మళ్ళీ ఇలా ఇరవై ఒకటిలో కొంత భాగాన్ని వీడు కవర్ చేస్తే ఇటువైపు నుంచి ఇరవై ఒకటిలో కొంత భాగాన్ని వీడు కవర్ చేశాడు ఓకే అంటే టోటల్గా ఎంత అంటే ఆల్రెడీ బి కవర్ చేసింది ఒక ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పైబడి ఇక్కడ ఒక ముక్క ఇది ఒక ఇరవై ఒకటిల ముక్క అంటే టోటల్గా ఎంత నలభై రెండు అందుకని దూరము ఎంత అంటే కనుక నలభై రెండు చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదు అనుకుంటే దూరము అనే కానీ ఇరవై ఒకటి ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి ఇరవై ఒకటి వేస్తూ ఉంటాము కాదు నలభై రెండు వేసుకోవాలి ఎందుకు నలభై రెండు వేసుకోవాలో చెప్తున్నా బి అనేవాడు క్యూను చేరుకున్నాడు ఆ క్యూని అంటే ఇరవై ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఒక ముక్క ఇటు నుంచి ఒక ఇది ఒక ముక్క ఇరవై ఒకటిలో అంటే టోటల్గా పై నుంచి ఒక ఇరవై ఒకటి కింద నుంచి ఒక ఇరవై ఒకటి వాస్తవానికి ముక్క అంతా ఆ యాక్షను ఈ గీతమే జరుగుతుంది నీకు అర్థం కావాలని పై నుంచి కింద కల రాసుకుంటూ వచ్చాను ఓకే కాబట్టి దూరం ఎంత అంటే నలభై రెండు మరి వేగము అంటే కనుక ఏ వేగం వేసుకోవాలి రెండు వేగాలు ఇచ్చాడు ఏ అనేవాడి యొక్క వేగము బి అనేవాడి యొక్క వేగము రెండు వేగాలు ఇచ్చాడు రెండు వేగాలు ఇచ్చాడు అందుకని సాపేక్ష వేగం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులకి సంబంధించింది కాబట్టి సాపేక్ష వేగం కాబట్టి వాళ్ళు కలుసుకునే సమయానికి ఒకరికొకరు ఎదురెదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు వారు కలుసుకునే సమయానికి ఒకరికి ఒకరు ఎదురెదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు అందుకని ఎదురెదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు కాబట్టి వేగాలు ఏం చేయాలి కలుపుకోవాలి వేగాలు కలుపుకోవాలి ఎదురు దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు కాబట్టి వేగాలు కలుపుకోవాలి అందుకని మూడు నాలుగు కలిపితే ఎంత అంటే ఏడు నలభై రెండు బై ఏడు అనగానే ఎంత అవుతుంది సిక్స్ కేఎంపిహెచ్ అని అవుతుంది సారీ ఆరు గంటలు అవుతుంది కాలం అన్నాం కాబట్టి నలభై రెండు బై ఏడు అనగానే ఆరు గంటలు కాబట్టి కాలం ఎంత అంటే ఆరు ఆరు మూళ్ళు ఎంత అంటే పద్దెనిమిది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే పద్దెనిమిది అని చెప్తాం ఓకే అండి ఆరు మూళ్ళు ఎంత అంటే పద్దెనిమిది పొరపాటు నువ్వు ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి అని తీసుకుంటే కనుక ఇరవై ఒకటి బై ఏడు ఇరవై ఒకటి బై ఏడు అని ఎంత వస్తాయి మూడు మూడు అనగానే మూడు మూళ్ళు ఎంత అంటే తొమ్మిది అదృష్టం బాగుంది అక్కడ లేదు ఓకే అండి ఇక్కడ మనం ఇరవై ఒకటి తీసుకుంటే మూడు గంటలు అని వస్తుంది మూడు మూళ్ళు ఎంత అంటే కనుక తొమ్మిది తొమ్మిది అనేది ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి అప్పుడు మనం రైట్ చేసామా రాంగ్ చేసామా వాళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవడానికి అవకాశం వస్తాయి కానీ పొరపాటున తొమ్మిది ఉందంటే కనుక కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకని యాక్యురేట్గా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎందుకు నలభై రెండు తీసుకున్నాము ఎందుకు ఏడు అని వేసేమో చూడాలి ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ వాడు అడిగిన ప్రశ్నతో స్టార్ట్ చేశాను పి ఆర్ల మధ్య దూరం అడిగాడు కాబట్టి దూరము అంటే కాలము ఇంటి వేగం అక్కడ మనకి పిఆర్ అంటే కనుక ఏ బయలుదేరిన ప్రదేశం నుంచి ఆర్కి అందుకని ఏ యొక్క వేగం ఎంత అంటే కనుక మూడు అందుకని మూడు యొక్క గుణిజం అవ్వాలి ఆప్షన్లో చూస్తే కనుక మన అదృష్టం బాగాలేదు మూడు ఆప్షన్లు వచ్చేసాయి అప్పుడు లెక్క చేయాలి కాబట్టి కాలం కనుక్కోవాలి ఆ కాలం కనుక్కోవడానికి మళ్ళీ దూర మూబై వేగం కొత్తగా ఏమీట్లేదు అంతా పాతదే దూర మూబై వేగం దూరము అంటే కనుక ఇక్కడ బి అనేవాడు ఆల్రెడీ క్యూను చేరుకున్నాడు మళ్ళీ రిటర్న్లో వస్తున్నాడు అంటే ఇరవై ఒకటి పైబడే అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక మొక్క అలాగే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏ నుంచి ఏ అనేవాడు కూడా కొంత మొక్క కవర్ చేశాడు ఇరవై ఒకటిలో అంటే టోటల్గా ఎంత అంటే నలభై రెండు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి కలిస్తే నలభై రెండు నలభై రెండు బై వేగము అంటే కనుక సాపేక్ష వేగము ఇద్దరు కూడా కలుసుకునే సమయానికి కలుసుకునే సమయానికి ఎదురెదురు దిశల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు ఎదురెదురు దిశల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు కాబట్టి వేగాలు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నట్టయితే కనుక నాలుగు మూడు కలిస్తే ఏడు అందుకని ఆరు గంటలు వచ్చింది కాలం ఆరు గంటలు కాబట్టి ఆరు మూడు ఎంత పద్దెనిమిది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ కేఎం పిహెచ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక మంచి లెక్క అని చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉండే లెక్క అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి ఏ మ్యాన్ స్టార్ట్స్ టు సైకిల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎనదర్ మ్య
మరొక వ్యక్తి బేనుండ ఏవైపు ప్రయాణిస్తున్నాడు ఒకరినొకరు కలుసుకున్న తర్వాత ఒకరినొకరు కలుసుకున్న తర్వాత మేజర్ పాయింట్ ఇదే లెక్క ఆడడానికి కూడా కారణం ఈ పాయింటే అందుకని క్లియర్గా అండర్లైన్ చేసుకోండి కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వస్తే కనుక నువ్వేం చేయాలి అని చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఆ పదం వల్లే లెక్క డిజైన్ చేయబడింది కలుసుకున్న తర్వాత కలుసుకున్న తర్వాత ఆ పదం లేకపోతే ఒక బేసిక్ లెక్క అనమాట కానీ ఆ పదం డిజైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక టెక్నికల్ వెర్షన్ లెక్కలోకి వెళ్ళిపోతుంది కలుసుకున్న తర్వాత వరుసగా ఆ మూడు ఒకటి బై మూడు గంటలు మరియు నాలుగు నాలుగు బై ఐదు గంటల్లో నాలుగు నాలుగు బై ఐదు అక్కడ నాలుగు ఇక్కడ రాశాను వారి గమ్యస్థానాలను చేరుకున్నారు మొదటి వ్యక్తి వేగము ఎయిట్ కేఎంపిహెచ్ అయినా రెండో వ్యక్తి వేగం ఎంత క్లియర్గా మనకి కలుసుకున్న తర్వాత అని కనుక పదం వాడితే కలుసుకున్న తర్వాత అంటే ఒకడు ఏ నుండి బి అనే ప్రదేశానికి ఏ నుండి బి అనే ప్రదేశానికి వెళుతున్నాడు ఇంకొకడు బి నుంచి ఒకడేమో పి అందాము రెండవాడు క్యూ అందాం రెండవాడు క్యూ బి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు వీడు ఇటు జర్నీ చేస్తున్నాడు వీడు ఇటు జర్నీ చేస్తున్నాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ జర్నీలో ఎక్కడో చోట కలుసుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎక్కడో చోట జర్నీలో కలుసుకోవడం జరుగుతుంది అలా కలుసుకున్న తర్వాత కలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ గమ్యస్థానాలను అంటే పి క్యూలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పి అనేవాడికి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పి నుంచి బి అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి త్రీ వన్ బై త్రీ గంటలు పడుతుంది క్యూ అనేవాడికి క్యూ అనేవాడికి ఏని చేరుకోవడానికి ఏని చేరుకోవడానికి నాలుగు నాలుగు బై ఐదు గంటలు పడుతుందని చెప్పాడు కలుసుకున్న తర్వాత కాలాలు అవి కలుసుకున్న తర్వాత కాలాలు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది కలుసుకున్న తర్వాత ఆ పాయింట్ గురించి లెక్క డిజైన్ చేశాడు అందుకని అండ్లైన్ చేస్తావు నువ్వు సపరేట్గా రాసుకుంటావు నీ ఇష్టం తప్పనిసరిగా కలుసుకున్న తర్వాత అంటూ ఉంటాడు అలా కలుసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి కాలాలు ఇచ్చాడో నువ్వేం చేయాలి అంటే కనుక ముందు ఆ పదం లేదనుకోండి కాలాలకి వేగాలకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి విలో మనస్పత్తి కాలానికి వేగానికి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటంటే విలో మనస్పత్తి అందుకని క్లియర్గా మనకి కాలానికి వేగానికి విలో మనస్పత్తి అన్నాం కాబట్టి వాడికి వేగాలు కావాలి వాడికి వేగాలు కావాలి వేగాలు కావాలి కాలాలకు సంబంధించి ఇచ్చాడు వేగాలు కావాలి అందుకని వేగాలు కావాలి కాబట్టి వాడిచ్చిన కాలాల యొక్క విలో మనస్పత్తి అండి అంటే ఉదాహరణకి కాలాలు మనకి ఏ బి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి కాలాలు మనకి ఏ బి అని ఇస్తే వేగాలకి సంబంధించి ఏం రాస్తాము బిఏ అని రాస్తాం కాలాలకి సంబంధించిన నిష్పత్తి ఏ ఇస్ టు బి అని ఇస్తే వేగాలకి సంబంధించిన నిష్పత్తి బి ఇస్ టు ఏ అని రాస్తాం జనరల్ పాయింట్ అది అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మనకి కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వాడాడో కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వాడాడో అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే కనుక దానికి రూట్ పెట్టాలి కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వాడితే కనుక రూట్ చేయండి అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించేది కనుక వడ్డీ రేటు కాలము సమానమైతే అంటూ ఉంటాడు అవన్నీ కొంచెం సపరేట్ లెక్కలు అనమాట వడ్డీ రేటు కాలము సమానమైతే లాభ నష్టాల్లోకి వస్తే కనుక లాభ శాతము కొన్న వెలకు సంఖ్యాత్మకంగా సమానమైతే అంటూ ఉంటాడు లాభ శాతము కొన్న వెలకు సంఖ్యాత్మకంగా సమానమైతే బాల బాలికల శాతము బాలుల సంఖ్యకు సంఖ్యాత్మకంగా సమానమైతే అంటాడు శాతాల్లో ఇలా మనకి లెక్కల్ని సపరేట్ చేసేవాడు అనబడి పదాలు అలా సపరేట్ చేసే పదం పదమే కలుసుకున్న తర్వాత వాడు కాలాలు ఇస్తాడు ముందు ఆ కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం లేకపోతే కనుక విలో మనస్పత్తి వేయండి ఎప్పుడైతే మనకి కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వాడాడో ఏం చేస్తాం రూట్ వేయండి అంతే అంతకు మించి లేదు క్లియర్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక రూట్ ఆఫ్ విలో మనస్పత్తిలో రాసుకోండి విలో మనస్పత్తిలో అంటే ఫస్ట్ వాడు త్రీ వన్ బై త్రీ ఇచ్చాడు తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ వన్ బై త్రీ అని వేసుకుంటాం దానిని బట్టి చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా నాలుగు ఐదులు ఇరవై ప్లస్ నాలుగు ఇరవై నాలుగు బై ఐదు ఇదెంత అంటే కనుక పది బై మూడు రూట్ ఆఫ్ ఈ ఇరవై నాలుగులోను పదిలోనూ మనకి ఏ ఎక్కం పోతుంది అంటే కనుక ఇరవై నాలుగులోను పదిలోనూ ఏకం పోతుంది అంటే కనుక రెండో ఏకం పోతుంది రెండు పన్నెండ్లు రెండు పన్నెండ్లు రెండు ఐదులు అంతే చూడండి ఒకసారి మూడు పన్నెండులు ఎంత అంటే కనుక ముప్పై ఆరు ఐదు ఐదులు ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు రూట్ కట్టండి రూట్ కట్టినట్టయితే కనుక ఆరు ఈ ఇష్టం ఐదు వస్తుంది సాధ్యమైనంత వరకు వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అంటాడు వాడు వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అంటే ఆరు ఈ ఇష్టం ఐదు అని ఆపేస్తాం వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అంటే ఆరు ఈ ఇష్టం ఐదు ఇది సమాధానం అయితే వాడు వేగాల నిష్పత్తి అడగలేదు సాధ్యమైనంత వరకు అక్కడతో లెక్క ఆపుతూ ఉంటాడు ఇంకా వాడు ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక 
అందులో మొదటి వ్యక్తి యొక్క వ్యాఖ్యం ఇచ్చాడు మన ప్రకారం గారు ఆ ప్లేస్లో వాడు ఎనిమిది అని ఇచ్చాడు అందుకని ఆరుకి ఎనిమిది అయితే మన ప్రకారం గారు ఆ ప్లేస్లో వాడు ఎయిట్ కేఎంపిహెచ్ అని చెప్పాడు ఆరుకి ఎనిమిది అయితే వాడు రెండవది అడిగాడు కాబట్టి రెండవ వాడిది అడిగాడు కాబట్టి క్లియర్గా ఎంత చెప్పచ్చు ఐదుకి ఎంత అని చెప్పచ్చు ఐదుకి ఎంత ఆరుకి ఎనిమిది అయితే ఐదుకి ఎంత మనం కంపారిజన్ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ముందుగా నీకు ఏదైనా ఎక్కం పోతుంది అనుకుంటే కనుక క్యాన్సిల్ చేయండి రెండో ఎక్కము రెండు మూళ్ళు రెండు నాళ్ళు ఇంక అవకాశం లేదు ఐదు నాలుగు ఇరవై క్రాస్గా గుణించేయండి ఐదు నాలుగు ఇరవై బై మూడు ఇరవై బై మూడు అనగానే మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది కాబట్టి ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఒకటే ఉంది ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు ఆరు రెండు బై మూడు ఆరు రెండు బై మూడు అని చెప్పచ్చు సాధ్యమైనంత వరకు వాడు వేగాల నిష్పత్తి అడుగుతూ ఉంటాడు సాధ్యమైనంత వరకు వాడు వేగాల నిష్పత్తి అడుగుతూ ఉంటాడు వేగాల నిష్పత్తి అనగానే విలో కాలానికి వేగానికి మనకి విలోమ నిష్పత్తులు ఉంటుంది కాబట్టి రివర్స్ చేస్తాం అయితే కలుసుకున్న తర్వాత అనే పదం వాడితే కనుక రూట్ వేయండి మేజర్ పాయింట్ అది అది మనకి కలుసుకున్న తర్వాత అంటే కనుక రూట్ వేసేయండి రూట్ వేసిన మరుక్షణం మనకి వేగాల నిష్పత్తి వస్తుంది వేగాల నిష్పత్తి వస్తుంది అక్కడితో వాస్తవానికి లెక్క అయిపోయింది కానీ వాడు కావాలని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసి లెక్క అయితే కనుక ఇలా వేగాలు ఇస్తూ ఉంటాడు మనకు వచ్చిన నిష్పత్తికి లింక్ చేయండి సమాధానం అవుతూ ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి కలుసుకున్న తర్వాత కావాలని డిజైన్ చేస్తే లెక్క జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి టూ బసెస్ స్టార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రమ్ టూ స్టేషన్స్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ సెవెంటీ టూ కేఎంపిహెచ్ నైంటీ కేఎంపిహెచ్ రెస్పెక్టివ్లీ వెన్ దేర్ మీట్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ వన్ బస్ ఈస్ ట్రావెల్ నైంటీ కేఎం మోర్ దాన్ ద అదర్ ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్టేషన్స్ రెండు బస్సులు రెండు వేరు వేరు స్టేషన్ల నుండి ఒకే సమయంలో బయలుదేరగా వరుసగా డెబ్బై రెండు కేఎంపిహెచ్ తొంభై కేఎంపిహెచ్ వేగాలతో ప్రయాణిస్తున్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా రెండు స్టేషన్ల నుంచి ఏ అనే స్టేషన్ నుంచి బి అనే స్టేషన్ నుంచి ఎదురెదురుగా ప్రయాణిస్తున్నాయి ఒకటి డెబ్బై రెండు కేఎంపిహెచ్ వేగంతో వెళితే ఇంకొకటి నైంటీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుందని చెప్పాడు అవి రెండు కలుసుకున్నప్పుడు ఎక్కడో చోట కలుసుకుంటాయి ఆ రెండు కలుసుకున్నప్పుడు ఒక రైలు సారీ ఒక బస్సు మరొక దానికంటే తొంభై కిలోమీటర్లు అధిక దూరం ప్రయాణించానని చెప్పాడు అవి కలుసుకునే సమయానికి ఒక బస్సు అనేది ఇంకొక బస్సు కంటే తొంభై కిలోమీటర్లు ఎక్కువ దూరం ఉంది అంటాడు అది కలుసుకునే సమయానికి ఒక బస్సు అనేది ఇంకొక బస్సు కంటే తొంభై కిలోమీటర్లు అధిక దూరం ప్రయాణించిందని చెప్పాడు కాబట్టి క్లియర్గా ఫస్ట్ సరదాగా మాట్లాడుకుందాం లెక్కను ఓవర్ యాంగ్ చేయడం ఆలోచన చక్కలా చాలా సింపుల్గా మాట్లాడదాం ఏంటది అంటే కనుక సెవెంటీ టూ కేఎంపిహెచ్ అంటే అర్థం ఏంటి గంటకి డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు వెళుతుంది అని అర్థం నైంటీ కేఎంపిహెచ్ అంటే అర్థం ఏంటి గంటకి తొంభై కిలోమీటర్లు వెళుతుంది అని అర్థం అంటే ఒక గంట సమయం అయ్యేసరికి ఒక గంట సమయం అయ్యేసరికి ఇది డెబ్బై రెండు వెళితే ఇది తొంభై వెళుతుంది అంటే ఒకటి మరొక దానికంటే ఒకటి మరొక దానికంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు అధికంగా వెళుతుంది వాడు అధికమైన పదం వాడాడు కాబట్టి వాడు అధికము అనే పదం వాడాడు కాబట్టి ఒక గంట సమయానికి ఒక గంట సమయానికి ఒక బస్సు ఇంకొక బస్సు కంటే ఎంత ఎక్కువ దూరం వెళుతుంది మన ప్రకారంగా ఎంత ఎక్కువ దూరం వెళుతుంది మన ప్రకారం మన ప్రకారంగా ఎంత ఎక్కువ దూరం వెళుతుంది అన్నాం అనుకోండి తొంభై నుంచి డెబ్బై రెండు తీసేస్తే పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఎక్కువ దూరం వెళుతుంది మన ప్రకారం ఆ ప్లేస్లో వాడేమిచ్చాడు అన్నాం అనుకోండి వాడిచ్చింది వాడిచ్చింది ఏంటి అంటే కనుక తొంభై కిలోమీటర్లు అని చెప్పాడు ఒక గంట సమయం అయ్యేసరికి మన ప్రకారం ఒక గంట సమయం అయ్యేసరికి రెండు బస్సుల మధ్య దూరము గ్యాప్ ఎంత అంటే లేదా భేదం ఎంత అంటే పద్దెనిమిది వాడు కలుసుకునే సమయానికి కొన్ని గంటలు గడిచిన తర్వాతే గడిచిన తర్వాత ఎంత అని చెప్పాడు తొంభై అని చెప్తున్నాడు అందుకని మన ప్రకారంగా భేదం పద్దెనిమిది వాడి ప్రకారంగా భేదం ఎంత అంటే తొంభై అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే కనుక ఆ రెండు స్టేషన్ల మధ్య దూరము మొత్తము దూరం అడిగాడు మొత్తము దూరం అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తము కావాలి అంటున్నాము క్లియర్గా ఒక గంట అయ్యేసరికి డెబ్బై రెండు వస్తే ఇది ఒక గంట అయ్యేసరికి తొంభై వస్తుంది అంటే ఒక గంట అయ్యేసరికి మొత్తము దూరం ఎంత వస్తుందో చూడండి ఒకసారి ఒక గంట అయ్యేసరికి మన ప్రకారంగా మొత్తము దూరం ఎంత తొంభై ఏ ప్లస్ డెబ్బై రెండు తొంభై ఏ ప్లస్ డెబ్బై రెండు ఎంత అంటే కనుక నూట అరవై రెండు మన ప్రకారంగా నూట అరవై రెండు అయితే వాడి ప్రకారంగా ఒరిజినల్గా దూరం ఎంత ఇది ఎక్కువ అనుకోవచ్చు లేదా భేదము అనుకోవచ్చు మన ఇష్టం 
వాడు భేదం ఇచ్చాడు ఒకటి మరొక దానికంటే తొంభై కిలోమీటర్లు అధికంగా వెళుతుంది అంటే రెండు బస్సుల మధ్య భేదం ఇచ్చాడు మన ప్రకారంగా పద్దెనిమిది వాడి ప్రకారంగా తొంభై వాడి అడిగే ప్రశ్న మొత్తము ఇక్కడ మన ప్రకారంగా మొత్తం ఎంత నూట అరవై రెండు మన ప్రకారంగా మొత్తం ఎంత అంటే కనుక నూట అరవై రెండు నూట అరవై రెండు మన ప్రకారం మొత్తం నూట అరవై రెండు కాబట్టి వాడి ప్రకారంగా దూరం ఎంత అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం అంతే అంతకు మించేం లేదు ఇది పద్దెనిమిది ఐదులు తొంభై పద్దెనిమిది ఐదులు తొంభై కాబట్టి నూట అరవై రెండు ఐదులు ఎంత చూడండి లేదు అనుకుంటే కనుక పద్దెనిమిదిలో సగం ఎంత తొమ్మిది ఎగస్ట్రా జీరో నూట అరవై రెండులో సగం ఎంత ఎనభై ఒకటి ఎగస్ట్రా జీరో కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల పది అని చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఎనిమిది వందల పది పద్దెనిమిది ఐదులు తొంభై కాబట్టి నూట అరవై రెండు ఐదులు ఎంత అని చెప్పొచ్చు లేదు అనుకుంటే పద్దెనిమిదిలో సగం తొమ్మిది ఎగస్ట్రా జీరో ఉంది నూట అరవై రెండులో సగం ఎనభై ఒకటి ఎగస్ట్రా జీరో ఉంది అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనం సమాధానం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇదొకటి మనకి డిఫరెంట్ లెక్క అని చెప్పొచ్చు డిఫరెంట్ లెక్క అంటే కనుక ఈ మధ్యన మనకి లేటెస్ట్గా ఆడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నటువంటి లెక్క అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే క్యాండిడేట్ని ఇబ్బంది పెడదాము అనుకుంటే కనుక వాడు అడిగే లెక్కలు లేదు జనరల్గా అడుగుదాం అనుకుంటే కనుక దూరము అని కనుక కాలము ఇంటి వేగం ఇంకా ఏ దేనికైనా చేస్తాము రెండు వేగాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు సాపేక్ష వేగం వేయాలి ఎప్పుడు సరాసరి వేగం వేయాలి చూసుకొని ఒకసారి ఓకే కాబట్టి కాంపిటీ ఎగ్జామ్లో మనకి సరాసరి వేగానికి సంబంధించిన లెక్కలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంటు అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అందుకని ఏవైతే మనం ఇక్కడ ఏరియా ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు కూడా నువ్వు ఒక్కసారి నీ నోట్స్లో ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయి ఓకే అలాగే వీటికి సంబంధించిన లెక్కలు మోస్ట్ వాంటెడ్ ఏరియాలు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను స్టార్టింగ్లో వీడియో స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో మనకి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఒక పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఉండే ప్రశ్నలన్నీ సాల్వ్ చేయండి ఈ తక్కువ టైంలో మనకి ఈ వారం రోజుల్లో మనకి మొత్తం నోట్స్ని మనం చేయలేం కాబట్టి మీరు అవి చేసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా మొత్తం నోట్స్ అంతా మీరు ఏ నోట్స్ చేసుకున్నా సరే రీకాల్ అయినట్టుగానే ఉంటుంది దానితో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మనకి రిపీట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది మనకు ఒక ధైర్యంగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం వస్తుంది ఓకే కాబట్టి జాతక విపేర్ అవ్వండి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది మనకి ఎగ్జామ్ వస్తుంది ఈ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అటు కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకి అలాగే ఎస్ఐ వాళ్ళకి మనకి సపరేట్గా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేసుకుందాం స్కూల్ లెవెల్లో చూడండి ఒకసారి మనకి యూనిట్ పరీక్షలు క్వార్టర్లీ పరీక్షలు ఆఫర్లీ పరీక్షలు ఫుల్ పరీక్షలు అని ఎలాగైతే మనకు జరుగుతాయో టెస్ట్ సిరీస్ని కూడా మనం అలాగే ప్లాన్ చేసుకుందాము అంటే మొదటిగా నాలుగేజ్ చాప్టర్లు చెప్పిన ఒక యూనిట్ పరీక్షల లాగా మనం టెస్ట్లు పెట్టుకోవడం కొన్ని అలా సిలబస్ ఒకసారి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఆఫర్లీ సిలబస్ అని చెప్పేసి అంటే రెండు భాగాలుగా చేసేసి టోటల్ సిలబస్ని అర్థమెట్టిక్కు రీజనింగ్ రెండు కలిపి అర్థమెట్టిక్కు రీజనింగ్ రెండు కలిపి ఓకే రెండు కలిపి మళ్ళీ మనకి సేమ్ రెండు వందల మార్కులకి అని మనం ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని అర్థమెట్టిక్ వంద రీజనింగ్ వంద అలా పెట్టుకొని మనకి అవి కూడా మనకి టెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత టెస్ట్ అయిపోయిన మరుక్షణ మనకి ఈ వీడియో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది మనకి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆ టెస్ట్ సిరీస్ను కూడా బాగా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే మ్యాక్సిమం అక్కడ కూడా మనకి పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు నేను ఎగ్జామర్ని అయితే నువ్వు దొరకాలంటే ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఇవ్వాలో అలాంటి ప్రశ్నలతో సెట్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి దానితో పాటు వీడియో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా వింటారు కాబట్టి ముందు లెక్కలంటే భయం పోద్ది టెస్ట్ అంటే భయం పోద్ది ఎందుకంటే మనకి లెంత్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే చాలా సింపుల్గా ఎలా ఆలోచించాలి అనేది మనకి మెయిన్గా ఆలోచిస్తాం సింపుల్గా ఆలోచించాలంటే కనుక షార్ట్ కట్ అని కాదు అక్కడ ప్రశ్న చదువుతూ దాంట్లో సమాధానం ఉంటుంది చూడండి అని చెప్తున్నాను లాస్ట్ తెలంగాణ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కూడా ప్రశ్నలన్నీ కూడా అవే కాకపోతే మీరు మోడలు మోడలు అనుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే నేను ఆ మోడల్ నేర్చుకోలేదు అందుకని చేయలేకపోయాను అనుకుంటున్నారు అందుకని కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి అని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పాను అఫ్ కోర్స్ మన వాళ్ళందరూ బాగా చేశారనుకోండి అది వేరే విషయం పక్కన పెట్టండి జనరల్గా చెప్తున్నా జనరల్గా చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే మనకి చాలామంది డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి పదాల గురించి చెప్తున్నాను సరే ఈ మోడల్ ఏ బుక్లోంచి ఇచ్చేయాలండి అంటున్నాడు ఏ బుక్లోంచి ఇస్తాడు అది ఏ బుక్లోంచి అంటే చాలా రకాల పుస్తకాలు ఉంటాయి అది దగ్గర కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే వాడు ఎన్ని ర
అందుకని ఎట్టి పరిస్థితులు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ తోటి ప్రశ్న సమాధానం కూడా మనకి దాంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రశ్నలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయండి చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అర్థమేటిక్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇక రీజనింగ్ అంటే కనుక కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించుకోవాలనే ఉద్దేశం తప్ప అందులో కూడా మనకి కష్టపడిపోయేది కూడా పెద్దగా ఏముండదు ఓకే కొన్ని చాప్టర్ల దగ్గర మనం కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సి వస్తాయి కొన్ని చాప్టర్లకి అయితే కనుక చాలా సింపుల్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించుకుంటే చాలు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కొన్ని చాప్టర్ల దగ్గర మాత్రం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వాడతాం రీజనింగ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన యొక్క నాలెడ్జ్ని వాడేకూడదు తప్పులు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు నాలెడ్జ్ వాడి జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే లెక్కలు చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనం మరో క్లాస్లో కలుసుకుందాం